വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാട്ടി വി എസ് കേട്ടിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടു ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്കേർട്ടിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കേർട്ടിന്റെ അരവണ്ണത്തിന്റെ അവിടെ മുകളിൽ നീളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അരവണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ അളവിൽ ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അരവണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുരുട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൊളത്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അരവണ്ണം കണക്കാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിന്നെ നിറ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കാലിഞ്ചിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊളത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചിലൊരു ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് സ്കേർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ആയ നെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒമ്പതര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത രണ്ട് തുണിയും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നല്ല ഇടേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ നേരെ താഴെ കാലിഞ്ച് ക്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അളവിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത് രണ്ട് നൂലാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പണി പാളിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിട്ട് ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഇതിപ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ തുണിയും ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ചുരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്ലീറ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേറി പിന്നെ ഇളന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേസ്റ്റ് അളവിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊളത്ത് വെക്കാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചേർത്തടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ തുടങ്ങുന്നത് മുകളിലുള്ള ആ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യെല്ലോ കളറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനുള്ള തുണിയുടെ തുമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള തുണിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീതിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ലെയറിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആയി പോവും രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ഈ തുണി ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള തുണി ഇതുപോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗമല്ല അടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നെറി ഇട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് മീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് മതിയാവില്ല സെക്കൻഡ് ലെയറിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും ആറ് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് തുണി ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊപ്പം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു തുണിയാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനിയൊരു ആറ് മീറ്റർ തുണിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ആറ് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എത്ര വേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടാത്തതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ നീളത്തിൽ സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ എളുപ്പത്തിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നീളത്തിൽ സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തുണിയും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ കളറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അവിടെ തുമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അറേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള തുണി നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് ആക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള പ്ലീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയിട്ട് അര ഇഞ്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള തുണീനെ അതേപോലെ പത്ത് ഇഞ്ച് വരെയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ലെയറിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പൊതുവെ ആദ്യത്തെ ലെയർ അങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് സെക്കൻഡ് ലെയറിനൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കൽ വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലെയറിനും കൊടുക്കലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാവധാനം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ലെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയും പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇനി കട്ട് വെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തുണിയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ബക്കറും കോട്ടനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ബക്കറും രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടനുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരവണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറ് പിന്നെ ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൻ രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മുകളിൽ നമുക്ക് അരവണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബക്കറും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ എന്നുള്ള അളവ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബക്രം വെച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബക്രം വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്തു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കോട്ടനാണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ നാലിഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ഒരു കോട്ടന് ഏറ്റവും മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് നമ്മുടെ രണ്ട് മീറ്റർ ബക്രവും രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടനും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടൻ്റെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു ആറിഞ്ച് വരെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബക്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന കോട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് വെച്ച് ചേർത്തടിക്കണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നെറി വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ നെറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇടയിൽ മാത്രം ഓരോന്ന് പ്ലീറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ വീതി കുറേ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ആറിഞ്ച് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കേർട്ടിനുള്ള പട്ടയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാലിഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ അളവിലാണ് നീളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു തുണി രണ്ടായി മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പാണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ഒരു പട്ടയാണ് നമ്മൾ ആ സ്കേർട്ടിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വശം ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് വശവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികിൽ കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പട്ടയ്ക്കുള്ള ഈ തുണി പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് വീഴുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ സിംഗിൾ മെഷീനാണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഒപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ പട്ടയുടെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ഇതിൽ വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റിച്ച് വീഴാതെ കാരണം ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ചേർത്തടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് അതിൻ്റെതായ ഫിനിഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കൂടാണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്തത് ക്രേപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം സൈഡൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് കൊളത്ത് വെക്കാനുള്ള പണി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള ടോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് നെക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈനിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ക്ലോത്തും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള നെറ്റ് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ വെച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പണിയാന്ന് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നെറ്റിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻ നെറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിങ് പോലെ കിട്ടും നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഭംഗി എന്ന് തോന്നുന്ന ആ രീതിക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പതച്ചടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിനെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ അത് നെക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സിബ് വെക്കാനുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിഡിൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ലൈനാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ബിഗിനേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കഷ്ണം തുണിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും പിന്നെ ഊത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ഇട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു ടു പിന്നെ ടു ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ ഒരു ഡിഫറൻറ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ആ സ്റ്റിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാജിക് സിബ് വെച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണ് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റേ സിബിനേക്കാളും നീറ്റും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് മാജിക് സിബ് വെച്ചാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പതച്ചടിച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ തുണി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നീറ്റോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ മാജിക് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലീവ് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ മടക്കി അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു റൗണ
പിന്നെ അതും അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സീക്വൻസ് ഷോളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയ